Panya uvuki Panda mgongoni Waka panda mgongoni Halipofika katika tia daraja Tembo waka mwambia panya Shuka Shuka taratibu usiteleze Haka shuka Kwa mbia sasa angalia jishikiria vizuri Nitakuwa na hesabu moja mbili tatu 
tunaruka tunatua sawa sawa wakafanya mara ya kwanza wakafanya mara ya pili mara ya tatu daraja likavunjika nani alivunja daraja ni tembo na panya na ndio maana tembo alimwambia panya twende wote it might be possible msuri wako wa maombi ni mdogo kama wa panya haisababishi usipate matokeo Yesu ni tembo yuko pamoja na wewe katika mazingira yote ambayo upo wakati mwingine tukiwa hapa we are shouting hallelujah amen i receive ila uko nje kuna joto kwamba vita haipo. Hiyo sentensi maana yake vita ipo. Ni sawa na ile sentensi ya Paulo kwa Wagalatia. Umewahi kusoma vizuri? Enyi Wagalatia msio na akili. Ni nani aliye unajua maana hiyo sentensi? Melogwa na uhakika. Ila nataka kujua ni nani ila kulogwa tayari. Kwa hiyo hii sentensi kwa naye vitani twashinda maana yake vita ipo ila uhakika tulionao. Nae vita ani twashi na kila timu ina striker wake ambaye akiwepo uwanjani watu wanajua leo mambo yataenda sawa kila nyumba ina baba atakiwa mfupi mdogo na mnai kama mimi ila nikiwepo nyumbani watu wote wanajiamini akiondoka kabati linahamia mlangoni lakini baba akiwepo haijalishi ni mkubwa au ni mdogo tuna uhakika baba yupo kuwa na siku ya mwisho ya semina hii utakapotoka hapa uwepo wa Mungu uwe pamoja nawe maana vita najua ipo na kama vita ipo haitakuwa nyepesi kama tunavyofikiria tunahitaji msaada wa Bwana tunahitaji msaada wa Bwana lakini pia tunatajika kuisimamia imani na kuitetea na kuisemea kila wakati lazima tumtetee Yesu wetu ila vita ni vikali sana kama na mimi maneno haya sema e Mungu wangu asante kwa wema wako umenifundisha katika hili darasa mwalimu hajatoa mtihani ninajua mtihani nitakutana nao uko nje mambo ni mengi majaribu ni mengi e Bwana ninaomba uwe nami uwe nami uwe nami maana ufunuo wa mwimbaji unaniambia kuwa naye vitani nina uhakika nitashinda ninaomba roho wako ninaomba neema yako ninaomba msaada wako ninaomba uwepo wako e bwana usiniache peke yangu e bwana usiniache peke yangu e bwana usiniache peke yangu yesu 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 endelea kumuita kwenye mahitaji yako. Muite mwambie njoo bwana Yesu. Njoo kwenye masomo nisiwe peke yangu. Njoo kwenye kazi nisiwe peke yangu. Njoo kwenye familia nisiwe peke yangu. Maana vita, 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 vita ipo 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 Nahitaji msaada wako. 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 Oh ya ya baba 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 usiniache peke yangu. Musa alikataa. Musa alikataa kwenda peke yake. Kwenda peke yake. Watumishi wote walikataa. Huko nje kuna moto. Huko nje kuna mbwa mwitu. Huko nje kuna mambo mengi. Ninaomba, ninaomba, ninaomba. Ninaomba baba, ninaomba. Ninaomba 
Ninaomba, ninaomba. Patara bana bako siria ya. Katari ana shatara baka. Pando raba seketere bokoria. Randa bashe tarabako. Kando raba sitara bako. Yanda basa tarabaka. Mwambie bwana, mwambie bwana. Nahitaji uwe nami, uwe nami, uwe nami. Sauti yako endelea kumwambia bwana. Mwambie tu bwana atembee nawe. Katikati ya chimba moto nisonazo. Uite tu msaada wa bwana. Ita tu msaada wa bwana. Liko sati ya manto rabo kotaya. Limo sati ya manto rumo sita. Rako sati ya manto mako sata. Liki siti ya manto rumo satika. Epo wana nikoni nikoa peke. Sipisa kufika neko kusudia kufika. Lakini nikoa na uwe pwana. Uko wakika. Wakufuka ngamo. Nikoa na uwe pwana. Rako sati ya manto. Liki siti ya manto. Rapo kotaya mali. Liki. Siti ya mantu Rapo kotaya Liko sati ya mantu Ongeza tubidi yako Mwambie pwana Jama uli mesidikana jana Leo li itawezekana Ita msada wa mungu Kwenye ayo mambo yako yote Ita msada wa pwana Kwenye kazi yako Ita msada wa pwana Kwenye masomo yako Ita msada wa pwana Kwenye biyasala yako Gubu za mungu zipo kwa jili yako Yesu yiko tali kutembe na wewe Rako sati ya mantu Liki kita ya mantu Manta, rapo sati ya mantu Rapo kota yama Mungu mnuso wako Wende nasipuana Wende nasipuana Hatuwezi peke etu Bila msada wako Hatuwezi puana Tu thaifu tuwa nyonge Tuki wanawewe puana Tunakuwa tunangufu Tuki wanawewe puana Yalo sinikana Yanaweze kana Tuki wanawewe puana Hakuna mlima mbele etu Tuki wanawewe puana Hakuna bahari mbele etu Tuki wanawewe puana Hakuna mtu mbele yetu tuko na we bwana hakuna maji atakao tukarikisha rako sati ya manto ropo kota yama likisi ya manto ongeza tu bidii yako mwambie bwana mwambie bwana bidii yako ya komba liko jambo linafanyika kumbuka komba kwake mwenye yake kuna faa sana akiomba kwa bidii akiomba kwa bidii ramo sati ya manto lako kosa ya manto rako kosa kosa ya mandaba mwambie bwana peke yangu sitaweza watoto hawa sitawalea peke yangu vita ya kulea watoto sio ndogo ndoa hii sitaweza peke yangu masomo haya sitaweza peke yangu kuwa na wewe inanisaidia kuwa na wewe inanisaidia mwambie bwana mwambie bwana mwambie bwana nakutamani natamani tuwe wote rato rama ya ndaba katara pashakataya kuna mtu ambaye ulikuwa hujajazwa roho muda mrefu unapokea hiyo neema unapokea hiyo neema unapokea hiyo neema za tarapa gataya kufu inakuja, neema inakuja weza unakuja hatutaweza peke etu dunia imesha chafuka wewe ambaye, unatasa mafundisho haya pokea hiyo neema pokea hiyo neema pokea hiyo neema pokea hiyo neema oh dunia hatutaweza peke etu tunamuitaji mwana tunamuitaji mwana tunamuitaji mwana tunamuitaji mwana rata ya manda bakosia hito rapa ya nabaka kata Rama na bashito Osa wakatae Kato rama bakoria Iso tarama ya nabaka Baba, baba, baba Baba, baba, baba Kwa neema yako Tuna kuitaji Zija tora basiki Kandu ya basato nisemesha jambo ambalo silikumbuki vizuri kuna mtu jana nilimuombea mgu kuna mtu jana nilimuombea mgu baada ya kumaliza uduma hapa kuna mtu alikuja jana nika muombea mgu yuko uniwewe ebu njo Nimewapa 
ukifungwa miguu umefungiwa fursa umefungiwa nafasi umefungiwa maeneo ambayo uwezi kwenda binti zosha taraba kosia bwana ameona msiba wako tena kwa mara nyingine shetani hayachukua hicho ulichokuweka hapo kwenye mguu katika jina la Yesu mm zosha ziba damu haipiti vizuri zosha ta ya mandosa katia bwana anaponya lakini katika ulimwengu wa roho hakuna nafasi yako itakayoondolewa hakuna nafasi yako itakayochukuliwa kila fursa ambayo Mungu amekutengea kwenye maisha yako utaipata utaipata katika jina la Yesu barikiwe msichana Mungu akutetee Mungu akuwezeshe na atakupigania Wow Bwana asifiwe sana Thamani tuko na msemo Tonge la mwisho ukomba mboga Mzee mmoja akaniongezea akasema lakini kama ipo kwenye bakuli Ni haleluya watakatifu eh Sasa nataka tuangalie kwenye bakuli yetu kama mboga ipo lakini inawezekana una rafiki yako una mpendwa wako ayuko hapa sisi tulisoma hapa mimi na mke wangu tulisoma hapa tulikuwaaga viongozi hapa moja ya challenge ambayo tulikutana nayo wanafunzi kuna wakati wana kiu sana ili access ya kuwapata watumishi fulani fulani inakuwa ni ngumu kwanza ratiba lakini pili wakati mwingine fund ya kuwaleta au watumishi ila wanataka haleluya wapendwa kwa hiyo tulikubaliana na mama kwamba sisi kwa mwaka angalau mara mbili yaani vio viwili au vio vitatu basi tusiache kuvitembelea kwa hiyo ratiba ilipokuja ya kwenu hapa ilipokuja ilikuwa inadondokea katika hicho kipindi kwa ilikuwa ni rahisi kuipokea kwa sababu inatembea na maono yetu. Kwa hiyo tuna tunafanyaga hizo university missions ambazo tunazifanya. Kwa hiyo tukitoka hapa tutakuwa tunaenda mzumbe baadaye. Alafu tutakuwa Yudo imeandikwa pale to be announced lakini iko confirmed itakuwa tarehe na sita mwezi wa tano uh, siku ya Ijumaa itakuwa ni men's night kwa ajili ya wanaume peke yao. Bwana Yesu asifiwe sana tulifanya mara moja ilikuwa productive kidogo iwe nikawa nakuja nikawaambia nikiwa nje hawa nimewaambia mkesha wa wanaume kwa nini wamechukua wadada kwenye praise team nilipoingia ndani sikukuta mdada ile sauti walikuwa wanaimba wakaka che ndio nikagundua kweli jamaa hawa ni mfupa katika mfupa wetu na nyama katika nyama yetu kwa hiyo tunafanya hiyo ni ya wanaume peke yao uh, kama una rafiki yako mzumbe mwambie kuanzia tarehe 19 paka 21 Mei tutakuwa pamoja nao ah chuo kikuu mzumbe CCT kanisa lile eneo linaitwa Uswazi chini kama sijakosea kwa hiyo kama una rafiki yako anasoma mzumbe unaweza ukakalili hiyo tarehe haleluya wapendwa lakini na yudom kama hivyo nilivyo kutajia nafikiri kwa mwaka huu tutakuwa tumeishia hapo kwa sababu ya ugumu wa ratiba yetu iliyoko mbele lakini pia tuwakaribishe wazazi uh, mpendwa yote ambaye utaguswa kufasilitate hizi mission mbili hii ya mzumbe wanafanya wenyewe na sisi tuna chip ini kwa asilimia kadhaa alafu ile ya yudom tunaifanya wenyewe pase haleluya wapendwa kwa hiyo ukipata nafasi kwa mzazi unaweza kutoa na tunapomaliza tupo ukimuona mtu yoyote katika hawa wapendwa wameokoka kweli yani sadaka yoyote utakayowapa uoga wanaifikisha eh hey! ukutana na mjaga na leta ila yote <laughs> sio mchezo ni Yesu amekaa hapo mzima mzima kwa hiyo watumishi wa Mungu hawa huwa wana, wanafanya vizuri tu Mungu amewabariki kuna wakati unaona mtu analeta bahasha kubwa alafu mimi hata simjui wanasema tumali kuna mtu alileta eh kimaro ameokoka kimaro <laughs> kimaro anaokoka 
Kwa hiyo ukiwaona tu hata wao au ukituona ukiniona mimi baada ya hapa unaweza kutuliza bajeti tukakwambia kwa mzazi ambaye unaweza ukaona mzigo kwa ajili ya vijana basi utaweza kufanya hilo. Lakini wa Dar es Salaam na wenyewe tunaandalia ya kwao. Vio vya Dar es Salaam. Tunaandalia ya kwao inaitwa kizazi cha mtafuta wa Bwana. Kizazi cha mtafuta wa Bwana kwa sababu Biblia inasema itakuwa siku za mwisho. Wazee achana wao tendoto ila vijana waone maono. Kwa hiyo Mungu anainua kizazi. Kama umegundua maisha haya yanaenda kwa vizazi. Tunaelewana sawa sawa. Wala usipate shida kabisa. Hata bibi kizee unayemuona sasa na yeye zamani alikuwa akipaka poda inakolea. Lakini sasa hivi inagoma. Kila kitu kinaenda kwa kizazi. Na utumishi hivyo hivyo unaenda kwa vizazi. Biblia inasema atakayepona upanga wa Musa, Yoshua atamuua. Atakayepona upanga wa Yoshua, atakutana na Yefta kaipona kwa Yefta atakutana na Gideoni. Kwa hiyo kila kitu kinaenda kwa vizazi. Usiogope. Anga hili ni kubwa sana. Hakuna nyota itakayozuiwa kung'aa ikifika usiku. Kwa hiyo tunataka vijana waanze kujua tena tuanze kufunga. Siku hizi kufunga kumepotea kidogo. Tunataka tufunge. Siku hiyo jiandae kufunga. Eh, hey, tunafunga. Zamani si tulikuwa tunafungishwa na wazee. Hey, niliendaga Mbeya. God forbid na juta wale wazee walikuwa natuchukua wanatupeleka eneo moja kule Mbeya eh, mnatembea kwanza masaa matatu mpaka mfike mahali pa kufanya maombi wakifika wanatoa mabenchi sasa mabenchi ya kule sio kama haya miaka ile yalikuwa kama haya yanapakoegemea unajua kuna yale mabenchi ambayo ukikaa we mwenyewe ndo unaegemea kwa uti wa mgongo wako yenu unaegemea unanyoka hivi kama spika sabufa kwa hiyo sasa walikuwa wanayatoa yote alafu wanatandika mikeka maombi yanaanza ya mfungo Ukitaka kwenda mali watoni kama ni kijana wa kiume unaenda kuomba kwa mbaba. Wakiki unaomba kwa mama na wanakuhesabia. Ukizidisha unakuuliza una tatizo uko unakoenda kila saa. Eh, tulikuwa tunaombeshwa. Yaani mpaka unarudi jioni tamaa za ujanani zote. Wazia <laughs> choko huko. Kwa hiyo maombi ya mfungo yanasaidia. Amen ni watakatifu eh. Biblia inasema Paulo ninaukamua huu mwili, ninausilibisha huu mwili. Kuna wakati lazima mwili ushut down ili mambo mengine yaweze kutokea na ili ufanikiwe maombi ya mfungo ni ya muhimu sana. Haleluya wapendwa. Kwa hiyo tutafanya hivyo Mungu atutie nguvu, tunaangalia ratiba zetu zilivyo na tunazungumza na kamati yetu ya Dar es Salaam ili tuone tunafanyaje katika kuandaa hilo jambo. Lakini kwa wale ambao hawajatufuatilia kwenye social media kama bado hujafollow kwenye Instagram, hujafollow kwenye uh, Twitter Hebu semeni basi wapendwa, mzee nimetoka ulimi mzito huu, nisaidie ni mnatamkaje? Hmm. Tuzo sasa. <laughs> Ameongea kimakambako. Ameongea <laughs> kimakambako. Huko njini huko. Kwa hiyo tuko kwenye Twitter, tuko kwenye uh, Instagram, tuko kwenye TikTok na tunamshukuru Mungu TikTok ambayo tumeifungua ina mwaka sasa lakini ina followers wasiopungua 2023. Lakini pia kuna masomo yameangaliwa na watu mpaka milioni moja kwenye kwenye TikTok. Na wengi ni wa Kenya. Eh hey, kina Omela wamejaa huko wengi sana. Kwa hiyo unaweza ukatutazama pia lakini YouTube yetu tumeibadilisha imekuwa online TV na soon and very soon itaanza kurusha television programs ambazo utakuwa unazipata online Bwana Yesu asifiwe pamoja na online radio tuna vipindi kama vitatu ambazo zitakuwa narusha kwa wiki kuna kipindi kinaitwa mapito ya zamani ambavyo ambacho muhubiri sio mimi sana muhubiri ni wahubiri ni wazee na kuwa nawaalika wazee ili waseme tulikotoka na waona gepu gani na tulipo biblia inasema bwana asema katika elemia sura ya sita sokeni simameni katika njia kuu mkaone mkaulize kwa habari ya mapito ya zamani iwapi njia iliyo njema mkaiendee hiyo na nyinyi mtapata raha nafsini mwenu Unajua kuna wokovu ambao ulikuwa hauelewekieleweki eleweki, lakini ulikuwa unatusaidia sana sana. Ule wokovu ambao walikuwa nasema ukiwa na kitambi ujaokoka. Unakumbuka ule wimbo wenye vitambi wote watabanwa mlangoni. Eh. Hey. wokovu ule ulikuwa unatusaidia sana. Ulikuwa ni wokovu fulani hivi sio wa wasomi, lakini wazazi wetu walitusaidia sana. Unajua sometimes tukimodernize sana vito tunakwama tunakwama sana unataka uongee na Mungu Kiingereza wakati unajua Kiswahili unapata wapi Kiingereza cha kuongea dakika 45 mfululizo hivi unapata wapi kwa hiyo kuna wakati ambao inabidi wazee waje watufundishe huko zamani ilikuwaaje ukiangalia injili za kina mzee Kulolo unaweza ukachoka ukachanganyikiwa mkutano wake wa mwisho aliofanya Mwanza Lumala pale alichanganya Biblia 
alichanganya habari ya Sauli na habari ya Yoshua. Akasema akasema basi kulikuwa na vita. Musa akamwambia Sauli nenda kapigane Musa na Sauli hawajawahi kutana laba mbinguni. Nikagundua huyu sasa Sauli huyu ni huyu Sauli ni Yoshua huyu. Alafu akaendelea mbele akasema ndipo Samuel akamwambia Yoshua. Akasema huyu Samuel sasa ndo anamwambia Sauli sasa hapa. Alihubiri amechanganya. Alafu mwishoni unajua alicho kusema haya sasa wakati wa miujiza viwete shindana kutembea vipofu ona wanaona hakuna marangi haya mekundu nyeusi ila mbadhau eh mapito ya zamani. Tunahitaji tujifunze kwa wazee. Haleluya watakatifu. Kwa tuna hiyo program lakini kingine kipindi kingine kitakuwa kinaitwa kalamu ya mwana kondoo. Katika kitu ambacho tunakipoteza ni ujio wa Yesu mara ya pili. Tunasahau kabisa. Lakini program nyingine itakuwa inaitwa maombi yangu maisha yangu. Haina story. Ni maombi mwanzo mwisho kwa sababu maombi yako ndio maisha yako. Kwa kama uja subscribe bado fanya haraka. Nenda kusubscribe na tufuatilie kwenye hizo social media nyingine zote kwenye Facebook na kila mahali ili uweze kufunguliwa. Na kuna masomo huko kwa vijana kuna somo linaitwa vipaumbele vya maisha. Ni somo moja muhimu sana kalitazame. Lakini ukiingia ukifollow uki kwa mfano kwenye Instagram waite wenzako mentions pale wakija waambie follow 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 ili kwamba tuwe wakati mwingine tunajiuliza kanisa linakwama wapi? wakati wa kaseti zamani si ndio tulikuwa tunaongoza kwa kuuza kaseti unakumbuka zile za kuzungusha hivi ikienda mbele unatakao irudishe nyuma eh hey, kwaya nyingi ndio zilikuwa mtani tulipoamma kuingia kwenye digital kwenye CD kanisa likaanza kupotea tulipokuja kwenye social media ndio kabisa unaweza kukuta ushalika una wakristo au kanisa lina wakristo elfu mbili alafu youtube yao ina subscribers mia moja. uliza wengine sasa wame subscribe wapi wewe Mungu atusaidie. Nimekusikia. Kuna mtu amesema hiyo t-shirt mwalimu uliovaa. Nani? Nani? Eh. Yeah. <laughs> Ziko chache. Unajua ni mbaya sana mtu ukiongea moyo ni afu Mungu akakusikia. <laughs> Ziko chache kwenye gari yetu imepaki hapa chini hapa hapa kwenye parking hapa. Ziko nyeupe, ziko chache. Kwa hiyo unaweza ukapita ukaangalia kama size yako utaipata. Nafikiri zimebaki tu za mikono mifupi. Zipo za mikono mirefu? Ziko za mikono mifupi. Kwa hiyo utaenda utaangalia size yako. Hapo chini ni 18 watakupatia. Haleluya wapendwa. Ni neno tu. Usiseme ni t-shirt ya upako. Ni neno tu la imani kwamba 20 23 mabaya hayatanipata. Bas. Tumalizie somo letu la kumjua Mungu. Walioandika majina ya notes zimekuja kadhaa na nyingine wanaendelea kuprint wako huko juu kumjua Mungu tumalizie. Huu uh, nimesahau. Nimeona sura ya mama mkombo anawasalimia. Eh, hey, ameniambia usisahau kuambia leo tunawashukuru. Tulikuwa tunamuitaga Triangle Spiritual Trade. Si unajua kuna ile Triangle Slave Trade eh? Yeye alichokuwa anakifanya ilikuwa ni darasani chepo hostel darasani chepo. We! Kumpata nilipata shida. Mwenyezi si nakumbuka babangu wewe mzee wangu utanitetea wewe. Mm, wanada hawa wanajiona gaje sio ila nilimwambia nilimwambia ungenikataa mimi wewe ungeishi maisha ya shida sana. Hata kama yupo hapa size yeye anajua nilimwambia live ungenikataa mimi ungeishi maisha ya shida sana. Nika akaniambia kwa nini kwenye Instagram nipo kwenye Facebook nipo kwenye YouTube nipo kwenye Twitter nipo kwenye TikTok nipo kama kuna nyingine nitaanzisha akasema ah kwani lazima social media nikaambia mme wako ambaye angekuwa angekuja na video zangu nyumbani kwenu muangalie ndio utajua kama mimi uwezi kulikwepa wewe unanikwepea wapi we. Oh Kristo haya naomba nimalizie tulikuwa tumeanza kuangalia maeneo ambayo muhimu kumjua Mungu atakayegeuza maisha yako yatageuza maisha yako lakini pia na maisha ya watu wengine watakaomjua Mungu kupitia wewe. Na tumeangalia mambo kama mawili tulioangalia kwenye ibada ya kwanza ni tofauti na tulioangalia kwenye ibada ya pili. Na mimi nataka nimalizie jambo hili maana tumelisikia sana. Lakini si watu wengi wanajua ufunuo wake. Na siku Mungu aliponipa pointi inayokueleza leo ni niandike. Nilimuuliza maswali kadhalika. Kaambia ni pointi yebo yebo. Nilimwambia hivyo ni pointi Roho Mtakatifu hii pointi yebo yebo. Unajua kuna ile mistari ambayo ukiitaja tu. Yaani ukitaja pointi watu tayari kichwani wana mistari. 
Ukisema tu, Biblia inasema tukiomba lolote kwa Mungu atakupa. Matayo 7:7 hiyo hapo ishateremka. Ombeni nanyi mta. Si unajua kuna ile mistari yenyewe inakuja gatu haraka haraka. Kwa aliponipa hii pointi ambayo naenda kuelezea sasa, nilimwambia ni pointi ambayo almost ya Wakristo wengi wanaijua, wanaifahamu. Ah, sasa <laughs> akanambia hapana, hawajajua bado hii pointi ambayo utaenda kuelezea na utakapowaelezea ndo wataelewa. Unatakiwa umjue Mungu unatakiwa umjue Mungu katika kina na mapana ya upendo wake. Tayari hapo Yohana 3:16 mshaidondosha. Nilijua tu. Una mtu kashaidondosha Yohana 3:16 aliyopenda ulimwengu. Lakini sasa nisikilize vizuri ninavoelezea kina na mapana ya upendo wa Mungu. Asante Yesu. Kumjua Mungu katika kina na mapana ya upendo wake. Nami ni tayari tumeshaandika. Tazama na mimi kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16 mpaka wa 20. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 16 mpaka wa 20. Maandiko matakatifu yanazungumza namna hii. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi. Sentensi ya Yohana ni nzito kidogo. Inaweza ikawa exclude baadhi ya watu, ikawatoa. Hasemi nasi tumelisikia. Hasemi nasi sijui tu vile nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu. Hasemi tumefahamu pendo la Mungu kwa sababu pendo la Mungu limegawanyika katika maeneo tofauti tofauti. Yeye anazungumzia lile pendo ambalo Mungu analo kwetu sisi. Siku hizi nimeona mara kama mbili utani wa makabila kwenye mtandao wanaandika unaweza ukampenda muha kumbe mwenzako anapenda mafuta ya mawese. Halafu wanaandika unaweza ukapenda mnyiramba kama sisi kumbe mwenzako anapenda nyama. Unaweza sio ukapenda sio mchaga siku mume zako sio anapenda nini. Unaweza ukapenda sio hivi wanajaribu kuelezea. Mimi ninachotaka ukiangalie straight moja kwa moja sentence inayosema hivi. Nasi tumelifahamu pendo sio pendo la Mungu generally a uh-uh. alilonalo Mungu kwetu sisi. Kwa sababu kuna pendo ambalo Mungu analo kwa ulimwengu wote ndio hilo la Yohana 3:16 kwamba Mungu aliupenda ulimwengu alafu kuna pendo ambalo Mungu analo specific kabisa kwa watoto wake yani kwetu sisi kuna pendo ambalo tunalo sio la kawaida sawa labda nibadilishe kila familia ina mtoto pendwa kila familia yule ambaye akirudi likizo watu wanasema eh amerudi akiwa anafunga shule ah yani tutakumisi alafu kila familia pia ina mtoto korofi yule ambaye akirudi sasa eh tayari mpaka wanamuuliza hivi mnafungua lini vile hivyo sasa nisikize vizuri kila mtu kuna pendo specific ambalo Mungu analo kwa ajili ya watoto wake ambao si watoto wengi wa Mungu wamelielewa hilo pendo jinsi lilivyo kwa hiyo watoto wengi wa Mungu wameingia kwenye pendo la jumla pendo ambalo Mungu analo kwa ulimwengu wote na wao wakali chukua hilo pendo ambalo Mungu analo kwa ulimwengu wote hawakutaka kuchukua kipengele ambalo cho Mungu anao specific kabisa kwa ajili yao labda ngoja nigeuze niseme hivi watakatifu wa Mungu Yesu anasimama anasema Aa, mtu mmoja alichukua mbegu alipoenda kupanda mpanzi alipopanda nyingine zikaanguka kwenye barabara ndege wakaja wakazila nyingine zikaanguka kwenye mawe hazikumea kwa kosa mizizi nyingine kwenye miiba miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga nyingine kwenye udongo mzuri zikakuwa na kuzaa sitini, themanini na hata mia. mwenye masikio ya kusikilia na asikie wanafunzi wakaenda hebu tuambie ule mfano maana yake ni sikiza sentensi yake ninyi mmefanikiwa kuzijua siri za Mungu wengine hebu sema wengine changamoto na si tunaenda kwa wengine wengine kwa mifano alafu sikiza sentensi inafuata begu ni neno la Mungu sasa wakutane kesho 
walioenda kuongea na Yesu usiku na wale waliongea na Yesu mchana. Ukiwambia mpanzi alitoka kwenda kupanda nini? Watasema mbegu. Alafu wengine watasema neno la Mungu. Wataanza kwa wewe jana hujasikiliza vizuri. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu. Na ndio maana usikae kushindana na watu ambao hawajamjua Mungu kwa sababu unawaelezea kitu ambacho wao hawajakifahamu bado. Kuna specific pendo ambalo Mungu amelitengeneza kwako. Oh ninakuombea upate kulijua hilo pendo na mapana yake na kina cha yake na namna jinsi lilivyo. Alafu anasemaje? Na kuliamini. Maana unaweza ukalijua pendo usiliamini. Ndio pale ambapo unaoa mke wako, unaenda huko kwao, wanakusumbua. Umepitia mlango huu anasema umekosea. Faini, pitia mlango huu. Unalipita tena anasema faini. Pita na magoti, unapita na magoti anasema kwa nini unajinyenyekeza sana? Unatuigizia. Faini. Unasema mwana kutesa. Alafu baadaye unalipa mahali kila kitu unaoa mwanamke afisiku moja na kuuliza hivi unanipenda kweli wewe tabu zote zile hilo pendo unatakiwa ulijue alafu sio tu ulijue uliamini kwamba hilo pendo lipo ndio maana mimi ukweli nilienda na wachungaji nani anasumbua mchungaji kola we! kola ni kitambulisho nikaenda na wachungaji utaambia mchungaji umekosea mlango mchungaji maana wachungaji wakianza kubageni mali wanasema tu kidogo uh, Biblia inasema Mungu na ukiwa kaskazini ndio kabisa mke wangu mimi nimpare kaskazini wanaheshimu wachungaji jamani ukutage mama wa kichaga umwambie aseme mchungaji bila kama ni mchungaji mwanaume aseme bila kusema baba mchungaji awezi utasikia baba mchungaji mwana asifiwe ah mama nani sema tu mchungaji haina shida baba mchungaji eh kabisa kwa hiyo kwa sababu kuna pendo ambalo unatakiwa ulijue, alafu watu wengi kwa nini tuna struggle kwa Mungu? Huwa tuna, tunajua Mungu anatupenda, huwa hatuamini kama Mungu anatupenda. Kwa sababu unajua kinachotokea, tunajiwekea standard zetu za Mungu tuweje ili atupende. Unafikiri kwamba Mungu ni kama boyfriend au girlfriend au mume au mke ambaye anasubiri make up. Mhm. Tazangalia. Mungu ni upendo. Naye akae katika pendo, ukaa ndani ya Mungu. Na Mungu ukaa ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu. Ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humo kama yeye alivyo umewahi kujiuliza ni wakristo wangapi they count their self kwamba hapa duniani wako kama miungu eh si umeelewa sentence yangu wakristo wangapi ambao wanajiamini kwamba hapa duniani hapa hey! na mimi nimepewa neema oh, watajua nipo Sio kama niliwaambia mfano wa juzi mlinielewa. Unajua Elia alichosema ni kitu kigumu sana. Haitanyesha mvua hapa paka kwa neno langu. Umwahi kuwaza mtu ana namna hiyo. Hainyeshi hapa. Awe mtaona paka mimi nimeongea. Alafu waza Elia afe. Mwana asifiwe sana. Inawezekana usielewe hiyo. Hivi unajua kuna watu wengi wameshikilia miujiza yako huko alafu wanaumwa saa hizi labda hujanielewa ngoja nilete kibinadamu umwahi kwanza baba yako mzazi akuite akwambie mwanangu ali yangu ni mbaya sasa na, lakini kuna hela nimezitunza ziko milioni tatu benki namba ya siri ni 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 ni, ni. umwahi kwanza unaweza ukawa unamwambia baba baba usife sio kwa sababu unampenda ila amalizie password Unyelewa mpendwa kuna watu mimi nimemomba Mungu nimewapiga limiti hapa duniani hawafi mpaka nimekutana nao kwanza Biblia inasemaje kuhusu Simeoni Mungu alimwambia mpaka utakapomuona masindo utaondoka kwa hiyo yule jamaa anaishi sio kwa sababu kwa sababu eti labda ana maisha mazuri a a kwa sababu ana upako wa kuachilia kwa Yesu anao ninakuombea inawezekana kuna mtu huko nje ana upako wako inawezekana kuna mtu huko kwenye ofisi ana neema yako oh hata ondoka hapo mpaka umeingiza miguu yako pokea hiyo neema katika jina la Yesu Sasa turudi pale Divyo tulivyo sisi ulimwenguni kwamba sisi ni miungu. Hivi unafahamu kuna watu wana survive kwa sababu sisi tupo. Mm. 
sisi tupo uliza farao alipowafukuza waisraeli walipotembea umbali fulani tu cha kwanza aligundua misri yote haiwezi kuendelea tena akisema sasa tumewaondoa hawa nani tena atafanya kazi nani nani kwa hiyo ikabidi wawafuate sio kwa sababu wanawapenda ila wana package yao unaweza usielewe ukasema hivi na mimi naweza nikawa na package ya mtu eneo ulilopo ni prayer point ya mtu anatamani afike hapo yani kuna mtu anaomba afike kama wewe yani hapa ulipo mimi kuna wakati nachekaga unakuta kuna wakati vijana wanakuja mwalimu tusaidie hivi na sisi na eh ningejua ninavyoona kwamba sijafika popote nikaja kugundua eneo nililopo kuna watu wanatamani wafike hapo nisikilize maisha tulionayo wakristo wengi wakijitambua wakafahamu kwamba katika pendo lile walipewa ili wao kwamba wawe wafanyike wana wa Mungu ndivyo walivyo wakiliamini lile pendo angalia kama yeye alivyo ndani ya lile pendo na wao wanakuwa hivyo hivyo hapa ulimwenguni kwa hiyo unatakiwa utembee ukijua kabisa kuna asilimia kubwa ya watu ambao hawataokoka kwa kuhubiriwa injili ya maneno lakini kuna wengine watakuangalia tu wewe hivi alafu tajua pale Mungu yupo pale pale anapatikana pale anapatikana ndio maana Biblia inatuambia sisi ni barua inayosomwa na watu wote maana yake wanatakiwa wao watu wote Biblia inasemaje hivyo nuru yenu naiangaze mbele za watu wapate kuyaona matendo yenu mema wa mtukuze baba yenu aliye mbingu nini akuombea kuanzia sasa mwenendo wako utabadilika kwa namna ambayo wapo watu ambao watasema hakika Mungu yuko pale sasaangalia katika pendo hili hamna hofu lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu kwa maana hofu ina adhabu na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo leo taelewa upendo wa Mungu kama unaujua kweli au bado hofu haipo ndani ya pendo na ndio maana pendo la Mungu kazi moja wapo linalofanya ni kumfanya mtu aliyemkosea Mungu awe na ujasiri wa kwenda kwa Mungu kuliko hofu ya kumkimbia Mungu ndio pendo kazi yake ndio kazi ya pendo kazi ya pendo nilimefanyika kwa mwanampotevu ambaye ameshachukua kila kitu kwa baba lakini bado ana ujasiri wa kurudi na kusema nimekosa juu ya mbingu na mbele zako lile pendo waga lina tabia ya kuwarudisha watu ni pendo hilo hilo lilomfanya Simoni Petro aliyemkana Yesu akasimama siku ya Pentecoste akahubiri injili niko hapa kukwambia bado dhambi yako haijakuwa ngumu kurudi tena kwa Bwana na yeye kukupokea na kukuelewa pendo halina ofu wangapo nakumbuka ile hadithi ya kuku yule aliyeua kuku alafu kila akitaka kufanya wenzake wakipewa kazi wanamwambia fanya wewe fanya wewe anaogopa kusemewa ah fanya wewe mimi jamani nimechoka kuku basi ngoja nikafanya naenda nafanya wakipewa chakula kizuri wanamwambia let 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 tule let jamani na mimi nina njaa ku siku moja akaona kwani baba ni mkali kiasi hicho ataniua hapana akaenda baba huko analia nimekuja nina tatizo tatizo gani niliua kuku na wenzangu wananitesa kwa ajili ya yule kuku akamwambia ah mwanangu mimi najua siku nyingi sana uliua yule kuku na mlimfukia pale mimi najua baba unajua eh kwa hiyo nilisha kusamee kweli eh kaliza ndio ah akarudi msosi ukaja akamwambia naomba ni chakula kuku Unaweza ukaniuliza Mungu anajiwaje alafu ananyamaza soma Biblia angalia mtu mmoja alipanda ngano katika shamba lake walipolala adui akaja akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake angalia ngano ilipomea sikiza sentensi ngano ilipomea ndio yakaonekana na magugu nisikize vizuri udhaifu wako unapoonekana ni kwa sababu kuna kitu chema kimeanza kuzaliwa ndani yako udhaifu wa uonekani kama kitu chema hakijaanza kuzaliwa ndani yako sasa sentensi kubwa ni nini wale wakulima waliwaacha shambani wakamfuata bwana mwenye shamba ambaye hayupo shambani eti ulipanda simbegu njema katika konde lako limepata wapi magugu ningekuwa mimi ningewauliza kwani nani ana shambani nisikilize vizuri watu wengi ambao Mungu ametuweka kwenye maisha yao watusaidie ndio watu wanaotulaumu pale tunapokosea 
Sasa angalia Biblia inasemaje. Wakamwambia sasa limepata wapi magugu? Mungu ali, mwenye shamba alijibuje adui ndiye aliyetenda hivi. Aha, adui ndiye aliyetenda hivi. Kwa hiyo mwenye shamba anajua muda mrefu sana. Kuna jambo unaogopa kwenda kwa Mungu kuongea naye, kumbe mwenzako analijua hilo jambo ulilonalo. Katika pendo hakuna hofu hata kidogo. Pendo linatupa nje hofu. Pendo linaachilia ujasiri. Niko hapa kuambia kuanzia sasa usiogope kurudi kwa baba yako. Usiogope kurudi kwa baba yako. Utanuliza, mimi mwalimu hata kuomba siwezi dada mmoja alinambia nikiwa nzega eh hey, mwalimu nina shida nikamwambia sasa si uombe nimekufundisha hapa maombi akasema mmm kuomba mwe siwezi nikamwangalia angesema okay let me test mimi niambie shida zako zote nitakuombea akasema eh hey, mwalimu afadhali Mungu tu anisaidie yule dada alitiririka si unajua ile nusu saa naongea na kui kui basi na mimi tena pole 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 mwanangu Mungu bado mwimba si ukimwambia hivyo tu yeah. pole mwanangu pole alinielezea ile dada almost 45 minutes mpaka wana wanaeleza tu alipomaliza nikamwambia eh hey, tangu semina hii imeanza sijakutana na muombaji kama wewe yani wewe unaomba hivyo ulivyonielezea mimi hivyo kwa Mungu kamwambia hivyo hivyo ongezea tu katika jina la Yesu umemaliza How comes unaweza kumwambia rafiki yako story juu ya mambo unayopitia kwa dakika 40 juu ya mateso yako kwa dakika 20 alafu unasema unashindwa kumwambia Mungu maneno yale yale utaomwambia rafiki yako nenda kwa Mungu kamwambie kama baba yako maana ndani ya pendo hakuna hofu Firi rudi kwa baba ko upa tiraha pengine duni yani kote basi rudi 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 Baba Ukijua pendo la Mungu maisha yako yanakuwa very smooth Angalia anavyoendelea Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Sasa mbona nisikize vizuri? Nipokuwa naangalia kuhusu habari ya pendo la Mungu. Nitakupeleka kwenye maeneo ambayo inawezekana ulikuwa hujawahi kujua upendo wa Mungu ukoje. Kuna mambo kama manne matano hivi lakini nitaelezea angalau mawili kuhusu upendo wa Mungu. Jambo la kwanza Upendo wa Mungu unapofunuliwa unayeyusha hatari na shida ambayo mwanadamu alitakiwa kuipata na inafanya apate kinyume na alichostahili kwa haki ya Mungu ndio kazi moja hapo ya pendo la Mungu usiangalie pendo la Mungu peke yake kama kwa ajili ya kukuokoa na kukupenda kama mtenda dhambi sio hivyo tu kazi nyingine ya upendo wa Mungu ni kwamba unapofunuliwa unayeyusha hatari na shida ambayo mwanadamu kimsingi alitakiwa aipate na inafanya apate kinyume na alichostahili kutokana na haki ya Mungu. Na ndio maana Yesu msalabani alisema imekwisha. Wanatheolojia wanajua alisema tetelestai. Maana yake paid in full. Paid in full. Alitakiwa alipe mwanadamu. Aa, nalipa mimi. Mimi nimelipa kila kitu. Alikuwa na hatari ya kupotea. Na maana tunaimbaga na listahi likupotea lakini na huru miwa. Sasa 
nikaangalia sentence nilistahili kuhalia kawaida kupotea lakini kutokana na pendo la Mungu pendo la Mungu likifunuliwa kazi yake moja wapo linageuza ile hatari ambayo mwanadamu alitakiwa kuipata hivi unafahamu inawezekana kuna maeneo mangapi ambao shetani alikusudia kutuangamiza wala sisi hatukuyaona kwa macho ya kawaida ila Mungu kwa sababu anatupenda alitusaidia mapema wangapi mshaonaga ile unaona kwenye video mtu ameinuka afu mtu anatoa kiti alafu mwingine anapita anakirudishia afu anaondoka zake huyu anayekaa hata ajui kama kuna mtu kuna kiti alikirudishia hapa yule mtu ameondoka hivi unajua kuna hatari ngapi ambazo shetani alizipanga Mungu kwa pendo lake akaziyeyusha ninamfahamu mhubiri mmoja oh that daddy was anointed yeah. alikuwa akipiga mkutano wake unajua Mungu yuko hapa alikuwa akihubiri katikati ya mkutano na guna eh. akiguna unasikia kama hadithi inafanya titi titi hivi baada ya muda upako ukaanza ku drop kidogo kidogo akaanza toba 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 Mungu kuna mahali gani nimekukosea Mungu kuna kitu gani nimekosea mimi naomba unisamee mimi naomba unisamee wapi hakuna kitu miaka inavuzidi kwenda miwili huduma ni kama inashuka siku moja akiwa ndotoni ameota amelala akaota mama mmoja mjane wanaesali naye kanisani akashangaa Mungu mbona unanyonyesha huyu mama na amekufa almost miaka miwili imepita inaenda mitatu Mungu akamwambia ni kwa sababu unasafiri na timu kubwa ya watu unasafiri na watu wengi wanaomba unasafiri na watu wengi wanaofanya kazi wanaweka vyombo madereva na nini lakini huduma yako ilikuwa inategemea maombi ya huyu mama mjane ambaye wala walikuwa wasalimiani sana wala hawajazoeana sana hilo ndio pendo la Mungu huwa linayeyusha hatari ambazo hata we hujaziona na wakati mwingine wala akwambii anakusaidia na hata haringi angalia tito sura ile ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa tano <laughs> tena hii sentence nzuri anasema hivi wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Hiyo mazola ya kusema maskini jeuri hayupo. Kibiblia inagoma. Maskini mnyenyekevu. <laughs> Mwenye cheo anatakiwa kuheshimiwa. Mtu mzima anatakiwa kusikilizwa. Anasema wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo. Eh, kama kuna mtu una hela hapa. You are my friend. Karibu. Nitakuwa mpole kwako yani kabisa. <laughs> Alafu anasema hivi wenye mamlaka pia na kutii afangalia anasema na kuwa tayari kwa kila kazi njema wasimtukane mtu yeyote wasiwe wagomvi wawe wema angalia wakionyesha upole wote kwa watu wote maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili tulikuwa waasi tumedanganywa au kitukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi tukiishi katika uovu na usuda tukichukiza na kuchukiana lakini ona sentence hii tukichukiza na kuchukiana lakini we wa mkoa wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa alitoa kwako kutoka kwenye nini kwenye chuki na kuchukiana kwenye kutukanana na kusemana vibaya na kutendeana vibaya nisikilize kazi moja wapo ya upendo wa Mungu unapokuja ni kwa ajili kama kulikuwa na hatari na kukabili mbele huwa unakusaidia utoke anasema hivi si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi bali kwa rehema yake kwa kuoshwa kwa kuzaliwa mara ya pili na kufanywa upya na roho mtakatifu nini ambacho unakiona hapo pendo la Mungu likija kuonekana wakati wote kama mbele kulikuwa na hatari huwa anayeyusha na ndio maana na ndio maana huwa tunaamini tuko salama kwa nini si kwa sababu tunatenda vizuri ila kwa sababu Mungu anatupenda akikupenda anakulinda na hatari zote ambazo ziko mbele yako na ndio maana tunasema tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hatulipi huo ulinzi lakini bado tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani maana yake Mungu kwa kutupenda yeye mwenyewe kuna hatari ingi waga anaziyayusha mbele yetu hebu nyosha mkono wako mmoja juu sema e bwana asante kwa wema wako asante kwa fadhili zako asante kwa uaminifu wako kila hatari 
kila hatari iliyo mbele yangu mwezi wa nne mwezi wa tano mwezi wa sita mwezi wa saba mwezi wa nane mwezi wa tisa mwezi wa kumi mwezi wa kumi na moja mwezi wa kumi na mbili kila hatari kila hatari ambayo adui ameipanga leo sasa sasa kwa pendo lako unalo nipenda e bwana ie yuke ie yuke ie yuke kila hatari iliyopangwa mbele yangu itoke njiani itoke njiani hebu kemea kila hatari pendo la Mungu kazi yake ni kuyeyusha hatari kwa huo upendo anaweza kutenga na hatari mbalimbali kwa huo upendo anaweza kutenga na hatari mbalimbali pendo la Mungu likiachiliwa linakutenga na hatari ambazo adui alikuwa amekusudia zoja bado nitaendelea kufundisha lakini bado endelea na huo upako wa maombi kuna kitu Mungu anasema zisha tori basi katae kota rianda za tarabakosa kuna watu kadhaa umeota umekufa lakini pia kuna hofu ya mauti imekufunika isiyokuwa ya kawaida mara kwa mara mara kwa mara nyosha mkono wako mmoja juu hiyo hofu ya yes riza tasimama simama kota rabanda baziko shakata ya mandaza rapate ukoria mandazi kutoka shakata mato rapata rabako sata biblia inasoma inaniambia kamba za mauti zilinizunguka na shida za kuzimu zilinipata niliona hofu nyingi na huzuni nikaliitia jina la bwana e mungu ninaliita jina lako juu ya watu wao wote ambao wamesimama wana hofu ya mauti ndani yao wana hofu ya mauti ndani yao wana hofu ya mauti ndani yao hiyo mauti ambayo imepangwa mbele yao iyeyushe bwana iyeyushe bwana na hiyo hofu iondoke maana biblia inasema katika pendo hakuna hofu ninakuombea mwana wa Mungu uzima uko ndani yako bado na hiyo roho ya mauti haitapata nafasi kwa jina la Yesu amen unaweza ukaketi turudi darasani tena kidogo hmm. Hmm. kutembea na Yesu huongoza safari mazi to ya la la sinji ya raisi lo lo sinji ya raisi kutembea na yesu kuongoza safari mazi upendo wa Mungu ukiujua kwa undani unakupa kiwango cha utulivu kwa sababu ndani ya upendo wa Mungu kwako kuna upako wa kutuliza ukitaka ku, ukiona maisha yameanza kuwa stressful una stress mara kwa mara wala usianze kutafuta psychologist kwanza tafuta upendo wa Mungu Mwambie Mungu natamani funua pendo lako, funua pendo lako, funua pendo lako ndani yangu. Pendo lile likishafunuliwa kwa asilimia zote, uaga linakupa utulivu ndani yako. <tos> pendo likifunuliwa angalia kiwango cha utulivu kwa sababu ndani ya pendo kuna upako wa kukutuliza. Na hili sio jambo wa Kristo wengi wanajua. Maisha yako so stressful, mambo mengi sana, msongo wa mawazo wa kutisha utaongea na mtu kila siku shida yako utaongea na mtu kila siku jambo lako utaongea na marafiki kila siku mambo yako si wanaweza wakachoka na huku duniani tunaambiwa usiwaambie watu shida zako maana nusu watakuangalia watacheka robo iliyobaki wana shida kuliko wewe waliobaki wengine hawana la kufanya kwa hiyo kuna wakati ambao kwa sababu maisha ndani yake yana michakato mingi sana yanakuondolea utulivu usianze kutafuta kwanza watu wa kuongea ni kweli hata na mimi naamini tunasemaga unajua ukiongea na mtu unatua mzigo lakini sio kila wakati kwa sababu kuna watu wengine ukiongea nao ndio wanaongeza mzigo wako ulio nao si unajua huku kwetu ndo mahali pekee ambapo ukimwambia mtu shida yako anairahisisha afa nakwambia ya kwake hujaelewa huku unaweza kumwambia mtu eh jana usiku nimeumwa kichwa nisikie eh pole ila wewe hujaumwa niulize mimi juzi sasa labda unaweza usinielewe nikazie macho namwambia data wa Kristo Train yourself 
kuomba mwenyewe kwa ajili ya mambo yako kwa sababu kuna seri moja ya kiroho si watu wengi wanaijua hakuna mtu anaweza akawa na mzigo kama ulionao wewe kulingana na wakati unaopitia Hakuna mtu anaweza akafeel kile ambacho ndani yako wewe mtakatifu wa Mungu una feel ndani yako. Hakuna mtu anaweza akaelewa kile ambacho wewe unapitia kwenye maisha. Anaweza akakusikiliza akasikitika kwa sababu ni mwanadamu na yeye. Utanambia mwalimu unaipata wapi kwenye Biblia watakatifu? Yesu siku hiyo anakaribia kusulubiwa. Alisemaje? Aliwasogelea kina Simoni akawaambia roho yangu, roho yangu ina uzuni kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Unajua alienda kidogo goto akarudi akawakuta wamelala they don't feel what yeye yeah, anafeel yeah, huko ndani anachosikia Simoni Petro asikii utaniambia mwalimu unajuaje na kuhakikishia kama kesho yake ambaye angekuwa nasurubiwa ni Simoni Petro asingelala Hakuna mtu anaweza kafeel unachofeel na ndio maana jifunze mwenyewe kuomba. Ukienda kwa watu wanaweza wakakwambia tutakubeba lakini na wao wana mambo mengi sana. Sasa kazi moja hapo unatakiwa kwenda nayo ni kuomba pendo la Mungu lifunuliwe. Likifunuliwa linakutengenezea kiwango cha utulivu ambacho hata kwa kuongea na mtu uwezi kukipata hicho kiwango. Hebu nyanyua mkono wako mmoja juu. Sema e bwana niko hapa achilia upendo wako kwenye maisha yangu ambao kazi ya ke ni kunipa utulivu wa ndani juu ya hali za maisha ninazokutana nazo juu ya changamoto ninazokutana nazo kwa jina la Yesu hebu omba pendo la Mungu taja shida yako ambayo yamkini kwa namna moja inakutesa mwambie Mungu katika shida hii leta upendo wako ili unipe utulivu ndani ili unipe utulivu ndani ili unipe utulivu ndani ninaomba 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 bwana ninaomba 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 nina mambo mengi ndani ya kichwa changu nina mambo mengi ndani ya moyo wangu nahitaji pendo lako ili pendo lako liachilie roho ya utulivu mwite bwana mwite bwana mwambie bwana naomba usiogope we mwambie tunaomba maana naomba kama una ya kusema mwambie tuachilia pendo kwa ajili ya utulivu achilia pendo kwa ajili ya utulivu wanadamu hawanielewi sawa sawa ninahitaji pendo kwa ajili ya utulivu ndani yangu maana na stress nyingi sana nikiangalia umri nilio na nikiangalia kiwango cha maisha nilicho nacho kuna wakati na kwama niangalia nikiangalia matokeo ya darasani nikiangalia uchumi nilio nao napata stress sana achilia pendo kwa ajili ya kuleta utulivu zia maisha ndora basi angalia kitabu cha sefania sura ya tatu mstari wa 13 mpaka wa 17 Zika shantara basi I'll put you in front in front of my mind you are all that matter you are all I'll make room for two You and I Jesus You are all that matters You are all that matters I'll put you in front In front of my mind You are You are all that matters Jesus I'll make room for two You and I Jesus You are all that matters You are all that matters I'll make room for two
Ee binti Zayuni. Piga kelele ee Israeli furai. Na kushangilia kwa moyo wako wote. Ee binti Yerusalem. Bwana ameziondoa hukumu zako. Amemtupa nje adui yako. Mfalme wa Israeli. Naam, yeye Bwana yu kati kati yako hutaogopa uovu tena. Katika siku ile Yerusalemu utaambiwa usiogope. E sayuni mikono yako isilege. Bwana Mungu wako yu kati kati yako shujaa awezae kuokoa. Una sentensi inafuata. Atakushangilia kwa furaha kuu. Atakutuliza katika upendo wake atakufurahia kwa kuimba kazi ya upendo wa Mungu unapokuja na stress za kila namna unajua mwanampotevu anavuongea sio yeye nifanye kama mmoja wa watumishi wako how comes ili zile ni stress baba afanye hivyo anakumbatia anakuruhusu shingo la kusema njaa hebu tengenezeni mwana kondoo kule alafu hajaoga mwogesheni alafu nguo yake imechaka mpeni nguo nzuri alafu fanyeni sherehe baada ya muda moyo wa mwanampotevu unatulia nisikilize kazi ya upendo wa Mungu ni kukutuliza anaweza kukutuliza katika ule upendo kwa nini watu wengi sana tuna tuna, tuna stress zinapitiliza ni kwa sababu tunategemea pendo la wanadamu kututuliza na kwa sababu haliwezi kututuliza tunapata shida pendo la Mungu kazi yake ndio linaweza kukutuliza alafu angalia sentensi inafuata atakufurahia kwa kuimba inawezekana watu wengi hawajui na ndio maana muimba tenzi kuna mahali aliimba alisema wamsifu sifu sana mbinguni malaika wachanganya nyimbo zao na waliookoka sifa ya Mungu wa Kristo wengi ambao hawajui ndio maana kwenye praise kuna watu wanategea kwenye worship watu wanategea unajua kazi ya kusifu na kuabudu maana yake unamwalika Mungu aimbe pamoja na wewe unaambia mwalimu mbona sikuelewi sawa sawa haya wamama wote wenye watoto wadogo wale ambao wanaweza kukimbia kimbia unaweza ukarudi kutoka kazini ukafika getini ukifika getini unajua nini kinachotokea kale katoto kana kuona kana kaza mama mama kana kimbia na siku hizi sijui vimepata wapi hiyo tabia kinanyanyua mikono kabisa kinatanua namna hii kinasubiri hagi mama hata kama umebeba matunda mkononi umebeba mkoba mkononi kachokifanya utaweka chini kwanza useme wao mwanangu ndio Mungu anachotaka unapoenda kwake kutafuta upendo anaacha vitu vyote anakunjua mikono yake anasema karibu mwanangu niko hapa kukwambia mbingu zinakusubiri urudi nyumbani ili akushangilie na kukutuliza katika upendo wake niko hapa kukwambia kwamba umetafuta marafiki wa kueleza shida yako bado hawajakusaidia niko hapa nakwambia kwamba pendo la Mungu liko kwa ajili ya kukutuliza nikifunuliwa utashangaa utashangaa kwamba Mungu na yeye huwa anapenda kwa namna hii unajisikia kutabasamu mtu kuna wakati hata unajiagi mwenyewe oh wow lakini bado unaridhika nataka tuombe pendo la Mungu lifunuliwe kuna watu mioyo yao ina uzito ndani maisha yana mambo mengi mengine hatusimuliani tunakutana tu kanisani hapa tunaangaliana tunaondoka tunacheka wakati mwingine lakini ndani kila mtu ana la kwake hebu jioni ya leo Mungu atuhudumie tufungue mioyo yetu tufungue mioyo yetu mwambie Mungu nakuja kama nilivyo nakuja kama nilivyo wewe nitengeneze mwenyewe nataka pendo lako linipe utulivu kuna wakati ambao ukiwaangalia watu uliosoma nao baada ya miezi mitatu tu tangu mmemaliza chuo Unamna mtu kwenye status kapsi mama namna hii ameweka miguu namna hii nyuma kuna shamba zuri la mahindi ya kijani alafu kanyosha mkono bwana ndiye mchungaji wangu ah unajiuliza hivi na mimi nilikuwaepo fellowship kweli stress zinaanza no 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 pendo la Mungu likifunuliwa kwako utashangaa utasema ah ah na mimi napendwa na baba cha kwangu kinatengenezwa vizuri kinakuja inawezekana usinielewe sawa sawa kuna hoteli ambazo huwa hawapiki chakula kuna hoteli hawapiki chakula ila chakula kinaletwa unapoweka oda ukiweka oda ndo wanakuletea chakula unafika pale unawauliza nyama ipo wanakwambia ndiyo ipi 
kuna wanakuambia kuna ya kuku, kuna ya ngombe, kuna ya sungura. Okay? Nataka naweza nikapata makange hivi. Wanakuuliza makange ya nini? Unaambia ah nikipata hii ya kuku itakuwa vizuri. Na nini? Ah nadhani nipate na wali au chipsi kipi kitakuwa haraka. Ah chochote tu tunaweza tukakusaidia bosi. Haina shida. Unaambia sawa. Nipate makange ya kuku, alafu nipate na wali. Si mnaweza mkatengeneza na salad pia. Unasema haina shida. Utatengenezea juice fresh mnafanya? Sema ya, tutakutengenezea. Haipo lakini tunaweza tukakutengenezea. Itakuwa ya baridi akamwambia haina shida. Maji tayari ni ya baridi na matunda yako kwenye friji basi nitengenezee namna hiyo unakwambia usijali bosi dakika 40 alafu angalia kinachotokea anakuja mwenzako anasema mna chai ya rangi wanamwambia eh hey, unapata naweza nikapata na 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 uh, na na spanish mayaya spanish asma haina shida baada ya dakika tano unaona umemletea unaanza kuangalia wahudumu vibaya hii hoteli wa wavivu wa, 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 sana Unajua wavivu sana wa watu. Sasa zote nimekuja hapa yule sikanikuta nimekula sasa. Anakuja mwingine anauliza, "Bait zipo maandazi mfano wa maandazi yapo? Naweza nikapata na chai ya maziwa haina shida." Unajua hizo ni dakika tano tu eh. Sikia kuna kuna limashine hapo sikia. Tayari wanale. Okay bosi karibu. Wana vitambaa vyao wameweka hivi. Moyo ni nasema uangalie basi na mitambaa yao ile. Utafikiri wanafanya kitu cha maana. Kumbe wana kitu chochote wanachofanya. Ndani unaanza kuwa na stress. Alafu kuna wale wahudumu ambao yule aliyekusikiliza unamwona kasimama pembeni. Waga wanasema waga pembeni anakuangalia. Alafu kuna wakati akikuangalia na wewe ukimwangalia anakutabasamia kidogo. Moyo ni nasema mwe huwewe. Unachekea nini mimi nina njaa hapa? Ila unajua anatabasamu maana anajua kinachoandaliwa kwa ajili yako ni kizuri kuli kweli kinachukua muda ili kiwe bora sio kama hawa wanaotaka breakfast peke yake wewe unataka heavy duty kwa hiyo tunakuandalia vizuri ndio upendo la Mungu lilivyo usiwe na stress unapoona wengine wametangulia kwa sababu Bwana anao mpango mzuri sana kwa ajili yako utasema we mkombo we ujui najua umwahi kwaza umchukue Musa na Yesu uwaweke pamoja unajua kitakachomtokea Musa we Yesu alifanya huduma akiwa alianza na miaka 30 ye ndio alizokuwa anakimbia kabili na umu gali laya pumzika mwalimu mwana wa Adamu ana pakolaza kichwa chake talala kwenye boti anapambana fungua wagonjwa anatoka mlimani kuomba usiku na asubuhi anakuta watu wamejaa wanaambia basi mwalimu pumzika kidogo akawaangalia makutano akawahurumia maana ni kama kondoo asio na mchungaji akaanza kuwafundisha ponya wagonjwa hoi amefika kwenye mashua bado anamwamsha amka wewe upepo amka bwana anaamka tena Musa anasema hii jamani huduma ya ukijana ina enda faster ajui kwamba miaka 30 baada ya miaka mitatu Uliza Musa ameanza huduma na miaka mingapi? 80. Uliza akaifanya miaka mingapi? 40. Akafa na miaka mingapi? 120. Unataka haraka na wewe unataka kutangulia anakoenda Yesu. Relax. Ndoa stress wala. Hii. Ndoa stress. Labda kama una mpango wa kufa leo. Lakini kama una, tulia. Mungu ana mpango na wewe mzuri sana. Ameweka. Inasema pressure bwana. Watu wana posti jamani, wanatotesa. Eh, hawajui tu. Wana posti. Kila siku wana posti. Na wakienda kula ndo wana posti. We are here. Who asked you? We are here chilling. Sio <laughs> chili. Eh, wanatupa stress uko nyumbani uelewi maisha yanaendaje watu wanatupa stress wanadamu hawezi kutuliza kututuliza ni pendo la Mungu peke yake unajua fujo zilizoko duniani wewe eh, watu wana fujo mwingine tu ananua gari basi lipige makelele sasa lina maana gani pa 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 pa, pa. alafu naambua inauzwa hela nyingi kwa ajili ya makelele ili mjue amepita eh, wanadamu na sijui kwa nini hivi ukivaa nguo mbaya ndio unakutana na watu uliosoma nao. Ili mradi tu upate stress yani. Unaweza ukawa na gari, siku ukaamua ninawahi tu hapa mara moja ngoja ni dake boda. Na gari unayo. Yaani ukidaka boda tu, unashangaa huyu boda ameanza lini tabia ya kusimama kwenye foleni? 
Unaona bodi yetu anasimama kwenye foreni siku hiyo, alafu kumbe pembeni yako kuna classmate wako anashusha kio. Ah, bwana Kimaro, unatamani kumwambia na mimi nalo. <laughs> Maisha na stress. Wangapi wanataka kumkabidhi Mungu? Biblia yasema, "Njoni nyi kwangu, mzungukao na kulemewa na mizigo. Pendo lake litakutuliza. Tusimame watakatifu." Na kutu Maini tu Yewe mwa Na wa mungu Na ina Mia kwa ku Niponye Ponya wangu Na kutu maini na Mm. Yeah, we're 
ukaanza kuomba ukianza kuomba tu Mungu amekunjua mikono yake amekunjua mikono yake pendo lake liko kwa ajili ya kukupokea hizo stress ulizonazo kama mahali ulipokaa utashindwa kuomba kama mahali uliposimama utashindwa kuomba sogea pembeni sogea pembeni pata muda pata muda pata muda pata muda pata muda sogea mahali ambapo utaweza kuomba hata ukisogea nje kidogo kwa dakika chache lakini ili mradi usinyamaze ili mradi usinyamaze ili mradi usinyamaze mimi na moyo wako mwambie bwana nahitaji msaada nahitaji msaada nahitaji msaada nahitaji msaada nahitaji msaada pendo la Mungu kazi yake ni kukupa utulivu ndani yako kuna mambo ambayo yanatesa 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 unahitaji pendo lifunuliwe kwenye maisha yako pendo 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 rapakata ya mandaba baba 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 mengine siyasemi mengine siyasemi mengine siyasemi naogopa siwezi kuambia watu 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 naogopa lakini bwana pendo lako pendo lako pendo lako pendo lako familia yetu ninayotokea hakuna mtu anayejua yupo mtu hapa maisha yake anayotokea watu hawamuelewi watu hawamuelewi hata yeye mwenyewe haelewi haelewi changamoto ni nyingi pendo lako pendo lako pendo lako pendo lako pendo lako pendo lako rapakata ya mandaba mwambie bwana nahitaji pendo lako pendo lako likimiminwa linatuliza anakutuliza katika upendo wake anakutuliza katika upendo wake ni jambo gani ambalo linakutesa huko mama hapa huko baba hapa watoto wako wamekuwa mzigo ni changamoto ni changamoto na wanakupa stress sana pendo 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 la bwana pendo la bwana mwingine kwenye ndoa mwingine mahusiano mwingine mahusiano yamekuwa mwiba yamekuwa mwiba pendo 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 pakata rabanda bakoya itaraba shitaraka kato rabanda bakasira yende shatarabako pato rabaya ndabaka indo zatarabakaya pendo la bwana 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 sakata ya mandaga pando raba siketaya oh nasikia ndani ya watu kuna watu wanatamani kuja kwenye madhabahu kuna watu wanatamani kuja kwenye madhabahu sogea 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 madhabahu ni sogea sogea madhabahu ni unahitaji pendo la bwana piga magoti yako kwenye madhabahu mwambie bwana mwambie bwana mwambie bwana mwambie bwana mwambie bwana mwambie bwana zapaka taya nda zako torobokosha katarabanda baka oh 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 aya 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 baka taya amekunjua mikono yake amekunjua mikono yake kwa ajili ya kupokea kwa ajili ya kukupokea liko pendo unahitaji liko pendo unahitaji wanadamu hawezi kukupa hilo hata wakati mwingine tuko hawezi kukupa hilo pendo 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 pakataya ma oh 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 katara bakataya uponyaji 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 pakataya manda pakotara baka leo 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 kataya manda oh naona 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 malaika wapo malaika wapo malaika wapo ai ai ataka bandora inda za tarabaka kando rabashikatai o taramanda baka o moyo wako ni mzito moyo wako ni mzito una maumivu ndani patarabakata ajilia maombi yako ajilia maombi yako yuko hapa pendo lake linaweza kukutuliza pendo 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 endelea tena endelea tena endelea tena endelea tena endelea tena endelea tena unalihitaji 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 
Zaka Pakataya, Kantara Bakora, Pakore Ambao, Wanatazama Konya YouTube, Moya Kamoya, Kuna Pendo Ambalo, Liki Achiliwa, Liki Achiliwa, Nina Kondolea, Halia Tashishi, Pendo Lile, Nina Kupa Tulifu, Daniako, 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 No Mana Yopendo, Tunari Taji, Tunari Taji, Zapakataka Yamada, Kato Rabanda Bakosha, Isa Tarabako, Karianda Baza, Ota Ramanda Bako, Kata Rabanda Bakuria, Ezet Keshataya, Oza Bakatia, Kanda Riabandeza, Pando Rabakati Kisita, Oza Takarabakaya, Oh, 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 Asante Baba, Asante Baba, Asante, Quairo Pendo, Quairo Pendo, Quairo Pendo, Quairo Pendo. Sika ya kashakata Endelea tena kidogo Endelea tena kidogo Unaitaji kwa chilia Mizigo yote Kwenye pendo la buwana Kwenye pendo la buwana Kwenye pendo la buwana Patara pakatae Oza tarabakori ya majia Zoto kura bakaziti Zepa kazaka tabako Ziba daba kaziria Yenda baza taraba Pando raba kaziketae Oja tarabaya Pando zabaka Iso tarabakora Pande raka sitae Mm, Asante Bwana. Oh, tukuzwe Kristo. Zisha tarabakosi. Zatarabakosi. Shetere bokosiri. Kuna mzigo unaondolewa kwenye pendo lake. Anakutuliza kwenye pendo lake. Anakutuliza kwenye pendo lake Anakutuliza kwenye pendo lake Anakutuliza kwenye pendo lake Zisha kata karasi Zisha kata karasi Endele ya tena kidogo Usiogope kumambia Usiogope kumambia Usiogope kumambia Usiogope kumambia Usiogope kumambia Usiogope kumwambia yeye ndo mwenye pendo la kukutuliza yeye ndo mwenye pendo la kukutuliza sikisha kataka wasi pata na makosi kataye Wachia wendele tena, wendele tena, wendele tena, wendele tena, wendele tena. Mana kuna uponyaji wa ndani, hatu kutegemea ili jambo li takuwa hivi. Hatu kutegemea ili jambo li takuwa hivi. Lakini neema mefunuliwa, neema mefunuliwa, na pendo li meachiliwa, na pendo li meachiliwa, na pendo li meachiliwa, na pendo li meachiliwa. Hatuna pengine pa kuenda. 
hatuna pengine pa kwenda ndio maana tuko hapa tumeshateseka tumeshapata changamoto pendo lako linatutuliza sikosha kataka basi kataraba ndani bado ndani kuna watu wanateremsha mizigo bado kuna watu bado kuna watu bado kuna watu roho mtakatifu anataka kufanya nao bado anataka kufanya nao haya maombi maana anaingia ndani ya moyo maana anaingia ndani ya moyo hatuyui kuomba ipasavyo ye mwenye anatuombea kwa kuogua kwa sikuweza kutamkika just connect just connect just connect just connect saka shaka taya manda pando rabaka sika taya oh saya kai oi amanda saka taya yendo shita baya pando sapaka tira ba yenda basata wanadamu watatuhukumu wanadamu watatuhukumu lakini mungu peke yake anapendwa ambalo akili mimina linaashiria utulivu ndani sika shaka taka basi ndoa endelea kidogo tena kila mmoja ana mzigo wake kila mmoja ana jambo lake endelea kidogo tena endelea kidogo tena inawezekana unayo la kwako sakashaka takayaba panda raba seketekesha kato raba kosika tabakasi kata raba raba sikete msoko shaka tabakasia patia dabasa pato raba kasia to katira dabasi baba kwa hilo pendo. Asante baba kwa hilo pendo. Unaweza ukajisikia kumshukuru Mungu mwambie asante. Kama ndani yako umejisikia kumshukuru Mungu. Kama una maombi endelea kuomba. Kama una shukurani endelea kushukuru. Mwambie asante kwa hilo pendo. Asante kwa hilo pendo. Asante kwa hilo pendo. Saka shaka saka baba kasi. Kota baba kasi katerebosh. Kota baba kasi. Faraja, 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 faraja. Rizo kota kasha kataya, zota rabaka. Kuna mtu ambaye muda mrefu umetafuta faraja, inakuja, inakuja hiyo faraja, inatembea hiyo faraja kwa namna ambayo haujawahi kuiona. Zikatakasha. Oh! Roho mtakatifu ananiambia amani 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 ananipa na mstari kabisa biblia inasema yesu akasema amani yangu nawapa amani yangu nawaachia ni wapavyo mimi ni tofauti na ulimwengu wapavyo oh amani ya mungu ije ndani yako amani ya mungu ije ndani yako amani ya mungu ije ndani yako
lakini ratiba yako ina raha ina raha ina raha Mungu nimekutumikia mbele za watoto wako hawa inawezekana sijatumika kwa ubora labda sikuomba vizuri ninaomba unirehemu lakini pale ambapo watu wamefunguliwa utakufa kurudie nipe nafasi nyingine ya kukutumikia hapa na mahali pengine wema wako ukawe mkubwa mali hapa sikutaka ili nieshimiwe maana naweza kukutana na mateso sana na watu wengine asante sante kwa uliowaponya sante kwa uliowapa neno la maarifa uliowapa neno la kinabii uliowapa neno la hekima sante kwa uliowajenga kwa neno oh pokea sifa sante kwa ajili ya mchungaji kiongozi mchungaji msaidizi mwinjilisti baraza la wazee wa kristo wote vikundi mbalimbali mbali. mungu na nyenyekea kutumika mbele za watakatifu wako hao maandiko yanasema kazi ya kila mtu itapimwa ikiwa ni ya nyasi au ni ya mti au ni ya chuma au ni ya fedha au ni ya shaba na kazi zote zitapimwa kwa moto kwa neema yako na hii tena na kuomba kama ninavyokuombaga nyingine ikipitishwa kwenye moto iwe ya dhahabu neno lako linaniambia wa waongozao wengine kutenda haki watangaa kama jua naomba mnao naomba mnao sante kwa wema wako katika jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi.